Привет, друзья! Наталья Орейро, звезда латиноамериканских сериалов, живая и яркая актриса, талантливая певица и модель, посол доброй воли. Большинство зрителей знают и любят ее по мыльной опере «Дикий ангел». Актриса часто приезжает в Россию, где имеет большое количество поклонников. Наталья Орейро привлекает мужчин своей внешностью, эмоциональным, искренним, порывистым характером. Путь к семейному счастью Натальи был тернист. Мужчину своей мечты она встретила не сразу. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Наталья Орейро и сколько она зарабатывает. Наталья Орейро, полное имя Наталья Мариса Орейро Иглесиас Покхио Боури де Молио, родилась 19 мая 1977 года в обычной семье в небольшом уругвайском городке Монтевидео. Отец работал продавцом, позднее организовал собственный бизнес, а мать была парикмахером. Наталья была младшим ребенком в семье и очень дружна с сестрой Адрианой, которая старше звезды на 4 года. Уже в 11 лет девочка попала в передачу о путешествиях Шуша. Все заработанные от съемок деньги Наталья тратила на билеты до Буэнос-Айреса, где она участвовала в различных кастингах. И уже через год целеустремленные и талантливой Орейро предложили сняться в рекламном ролике. И в течение двух последующих лет Наталья снялась в 30 рекламах. Среди заказчиков были компании Coca-Cola и Johnson Джонсон. Рассвет карьеры Натальи Орейро наступил в 1997 году, когда на экраны вышел сериал «Богатые и знаменитые». Это современная история Ромео и Джульетты, рассказанная на аргентинский манер. Рейтинги у сериала были невероятно высокими, поэтому Орейро в миг стала популярной. Судьбоносным было знакомство с продюсером Густаво Янкелевичем, который предложил девушке главную роль в сериале «Дикий ангел», где Наталья Орейро сыграла юную сиротку и служанку «Милагрос». Партнером по съемкам сериала был Факундо Арана. Пара Орейро и Арана очень полюбилась зрителям во всем мире. Сериал «Дикий ангел» зрители обожали. Он занимал первые строчки рейтингов. В 2010 году он занял первое место в народном голосовании в номинации «Самый лучший сериал». Наталью и Факундо в Аргентине называли самой сексуальной парой в истории. И, конечно, стали появляться слухи об отношениях героев, которые вышли за пределы экранных. Как выяснилось позже, ничего, кроме работы и дружбы, их не связывало. Позднее Наталья решила, что телевидения мало, и попробовала свои силы в качестве певицы. Вряд ли девушка ожидала такого успеха, но первый же сольный альбом получил статус золота и был распродан в количестве более двух миллионов экземпляров. В 16 лет Наталья встретила первую любовь – актера Пабло Чари, который старше Натальи на 8 лет. Пабло был покорен красотой и неискушенностью юной актрисы. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, начался любовный роман. Влюбленная пара стала проживать совместно, была объявлена помолвка. Пришедший к Наталье успех Пабло и Чари переносил тяжело. Уязвленное самолюбие позволило проявиться худшим качеством характера артиста. Актриса устала от тотального контроля, не соглашалась с требованиями возлюбленного пожениться, завести ребенка. Находясь на вершине славы, Наталья Орейру не смогла смириться с ролью домохозяйки. В 2000 году Пабло и Наталья расстались окончательно, после серии открытых фотографий актрисы. Наталья тяжело пережила разрыв с Пабло и Чари, вместе с ней переживала вся Аргентина. Она записала новый альбом, снялась еще в одном сериале, но все это было сделано в состоянии глубокой депрессии. Актриса признавалась, что плакала по любому поводу, иногда всю ночь напролет, а татуировка в форме знака «Бесконечность» на левой лодыжке, которую Орейро делала когда-то в честь возлюбленного, превратилась в нить из лавровых листьев и небольшую звездочку. После расставания Орейро почти перестала думать о создании семьи. Но как-то раз в гостях у друзей она познакомилась с Рикардо Моллю, лидером известной рок-группы Los Divididos и одним из лучших гитаристов Аргентины. Разведенный 44-летний музыкант, отец двоих детей не был похож на мужчину-коллег, с которыми Наталье до тех пор приходилось общаться. Она влюбилась в его улыбку и рядом с ним научилась жить полной жизнью и радоваться каждому дню. Свадьбу сыграли 31 декабря 2001 года, а вместо колец влюбленные сделали себе татуировки на безымянных пальцах. Появление зимой 2012 года в семье ребенка стало огромной радостью для родителей. Мальчика назвали Мерлин. Посвятив год воспитанию сына, Наталья Орейро в 2013 году продолжила профессиональную деятельность. Кризис семейной жизни в 2016 году произошел при сближении актрисы с женатым актером Бенхамином Викуней. Чувства возникли на съемках фильма «Среди каннибалов», где актеры играли страстных любовников. 
Уехав на гастроли, Наталья осознала ошибку. Мужу хватило такта, простив увлечение, сохранить семью. Актриса утверждает, что до сих пор влюблена в своего мужа, и эта любовь взаимна. Находясь в счастливом браке около 20 лет, актриса ценит супруги такие качества, как отсутствие ревности к профессиональным успехам жены, доверие и понимание, оказание поддержки в тяжелых ситуациях. Впервые в Россию Наталья приехала в 20 лет, и здесь до сих пор ее любят безгранично. Она сама удивляется такой любви, но каждый раз в аэропорту Наталью встречают с цветами толпы поклонников. А в 2020 году Орейру даже планировала оформить русское гражданство. Из России Наталья везет на родину тульские пряники и укроп. Ей очень нравится эта травка, которую русские кладут почти во все блюда. Наталья Орейро очень популярна в России, ее часто приглашают на корпоративы, дни рождения, свадьбы и другие мероприятия. Концерты Орейро очень яркие, красочные, тщательно подготовленные. 40-90 минут выступления звезды стоит 100-200 тысяч долларов. За это время Наталья исполняет свои лучшие хиты, а также может немного пообщаться со зрителями. Каких-то особых условий в райдере певицы нет, она просит отдельное помещение для переодевания и нанесения грима, минеральную воду, фрукты и шоколад, проезд и отель заказчик должен предоставить самостоятельно и оплатить отдельно. Весной 2019 года Наталья Орейро привезла в Россию двухчасовую шоу-программу «Незабываемый тур». Она посетила 10 городов страны. Билеты на это шоу продавались буквально за пару дней. Их стоимость начиналась от 2700 и заканчивалась 8 тысячами рублей. Кроме концертной деятельности и съемок в кино, Наталья Орейру занимается раскруткой бренда модной одежды, который создала со своей сестрой. Наряды Натальи и Адрианы продаются не только в Аргентине, но и по всей Европе. Бренд Лас Орейро очень популярен среди девушек, которые хотят выглядеть ярко, сексуально, подчеркнуть все свои достоинства. Цвета бренда – красный, фуксия, зеленый. Одна из последних коллекций называлась «Матрешка» и была выпущена по русским мотивам. Над созданием одежды трудятся обе сестры, все отшивается в собственном ателье бренда. Лицом всех коллекций выступает сама Наталья Орейро, ее портреты украшают все магазины «Лас Орейро». Доходы от продажи одежды бренда «Лас Орейро» сестры делят пополам, это прописано в контракте. Дополнительным источником дохода для Натальи Орейро по-прежнему являются съемки в рекламе. С 2012 года звезда является лицом косметической компании L'Oréal Paris в Аргентине. От продаж бренда певица регулярно получает отличный гонорар. Все, кому посчастливилось работать вместе с Натальей Орейро, отмечают ее высокую организованность, острый ум, четкость действий, профессионализм. Актриса всегда соблюдает все условия контракта, не отступая от них ни на миллиметр. Именно поэтому Наталья Орейро до сих пор очень востребована, как актриса и певица, что дает возможность ей прекрасно зарабатывать. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!